ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து பார்த்திங்கன்னா டென்த்து தமிழோட எயிட் மார்க்ஸ் வந்து எப்படி எழுதணும் ஸோ நம்ம எப்படி எழுதுனா ஃபுல் மார்க் வாங்க முடியும் அப்படின்றத தான் நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ வீடியோ ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஸோ இது வந்து ஹேண்ட் ரைட்டன்றதுனால ஸோ கொஞ்சம் கிளியராக இல்லை ஒரு சிலது நல்லா உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா இயல் ஒனில் தமிழ் சொல்வளம் மிக்கது என்பதை எடுத்துக்காட்டு தந்தை விளக்குக அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த கொஷினுக்கு நீங்கள் இதுவரைக்கும் வந்து எயிட் மார்க்ஸ் எப்படி எழுதிருப்பீங்கன்னு தெரில ஸோ ஆனால் இதுக்கப்புறம் வந்து இதில் இருக்க மாதிரி எழுதுனீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எயிட் மார்க்குக்கு எயிட் மார்க் போகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது சரிங்களா ஸோ என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு அந்த தலைப்பு கொடுத்துட்டாங்க அதில் முன்னுரையில் நாடும் மொழியும் நமதிரு கண்கள் ஸோ இந்த மாதிரி ஹெட்லைன்ஸோட நிறைய இது நீங்கள் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய மார்க்ஸ் வந்து ஸ்கோர் ஆகும் சரிங்களா ஸோ அடுத்த தலைப்புக்கு ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்புறம் அடி வகை அடி வகைனா என்னென்ன வரும் அப்படின்றத இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஹெட்லைன் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிளை பிரிவு வகைகள் அப்புறம் காய்ந்த அடியின் பெயர்கள் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீட்டாக ப்ரெசன்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு ஒரு பாயிண்ட்டும் இதுவே வந்து உங்களுக்கு பாயிண்ட் பாயிண்டாக பிரித்து நீங்கள் ரொம்ப பேரா பேராவாக எழுதுறதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி எழுதும் போது உங்களுக்கு நிறைய மார்க் ஸ்கோர் ஆகும் சரிங்களா ஸோ தமிழில் ஈஸியாக எட்டு மார்க் எடுக்கிறதுக்கு இந்த இது வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது வந்து குலை வகை கொடுத்துருக்காங்க இளம் பயிர் வகை கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் சம்பா வகைகள் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா முடிவுரை முடிவுரைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா தமிழின் வளமை நமக்கு பெருமை ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டைலாக்லாம் நீங்கள் போடும்போது ரொம்ப இன்னும் மார்க் ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இதோட முடிச்சுட்டாங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா எல் ஐந்து பள்ளி ஆண்டு விழா மலருக்காக நான் நூலகத்தில் படித்த ஒரு கவிதை சிறு கதை இணைந்து நூலுக்கான மதிப்புரை எழுதுதல் ஸோ இந்த ஹெட்லைன் இதுக்கான ஆன்சர் என்னென்னு இங்கேயே போட்டிருக்காங்க அதுவும் பார்த்துக்கோங்க எப்படி எழுதணுன்றது நூலோட தலைப்பு என்ன நூலின் மைய பொருள் அதுக்கப்புறம் நூலின் மொழி நடை அப்புறம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருக்குறள்லாம் எழுதியிருக்காங்க ஸோ இதை வந்து இந்த திருக்குறளில் நீங்கள் சென்ட்ராக அழகாக எழுதியிருந்தீங்கன்னா இன்னும் நல்லா இருந்திருக்கும் சரிங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நூலின் நயம் இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றது கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் அதில் வர பாட்டு நூலோட கட்டமைப்பு நூலின் சிறப்பு கூறு அதுக்கப்புறம் நூலின் ஆசிரியர் யாருன்னு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏல் எயிட்டு இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உமக்கு தெரிந்த அறங்களை குறிப்பிடுக அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதில் வந்து என்னென்ன அறம் இருக்கோ அதை வந்து அவங்க ஹெட்லைன் மா தலைப்பு மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க முன்னுரை அறத்தில் வணிக நோக்கம் அரசியல் அறம் கொடை அறம் போர் அறம் வாய்மை அறம் அறம் கூறவையம் முடிவுரை ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுக்கான ஹெட்லைன் போட்டு அவங்க ஆன்சர்லாம் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி எழுதும் போது உங்களுக்கு மார்க் ரொம்ப ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இந்த வீடியோவில் கொஞ்சம் வேர்ட்ஸ்லாம் வந்து கிளியராக இல்லை அது கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க எப்படி எழுதணுன்றது மட்டும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா இது வந்து வாய்மை அறம் பிராரம் கூறம் கூறவையம் அதுக்கப்புறம் முடிவுரை கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏழு ஐந்து புதிய நம்பிக்கை மேரியின் கதை ஸோ அதுக்கு ஹெட்லைன் கொடுத்துருக்காங்க தலைப்பு கொடுத்துட்டு அதில் முன்னுரை எப்படிலாம் எழுதுறது அப்படின்றத இங்கே கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி தமிழ் எழுதும் போது நீங்கள் எயிட் மார்க் ரொம்ப ஈஸியாக மார்க் ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இயல் நாலு வினை தாண்டிய தன்னம்பிக்கை ஸோ அதுக்கான இது என்னென்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க இங்கே ஸோ இது ஒரு ஒரு இதுவாக கொடுத்துருக்காங்க இது டீட்டெயிலாக பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ இதில் இருக்க மாதிரி நீங்கள் எழுதும் போது உங்களுக்கு மார்க் நல்ல ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ரொம்ப நம்ம பேரா பேரவா எழுதுறதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி பிரித்து பிரித்து எழுதும் போது நம்மளுக்கு இன்னும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் சரிங்களா அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இறைவன் புலவர் இடைக்காடன் குரலுக்கு செவி சாய்த்த நிகழ்வை நயத்துடன் விளக்குக அப்படி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுவும் பார்த்துக்கோங்க முன்னுரை குறிப்புரை காண்டம் படலம் பாண்டியன் அவமதித்தல் அதுக்கப்புறம் இடைக்கானாரின் முறையீடு முட
இது வந்து ஸ்கேன் பண்ணும்போது கொஞ்சம் இதுவாக வரல சரியா ஸோ இதெல்லாமே கிளியராக பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு இயல் ஒன்றில் வந்து மனோன் மணியம் சுந்தரனாரின் தமிழ்தாய் வாழ்த்து பெருஞ்சித்தனாரின் வாழ்த்து ஒப்பிடுக அப்படின்னு குறிப்புரையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்னுரை தமிழ்தாய் வாழ்த்து பெருஞ்சித்தனாரின் வாழ்த்து ஒப்பீடு அதுக்கப்புறம் முடிவுரை ஸோ அது என்னென்ன எழுதியிருக்காங்கன்னு பார்த்துக்கோங்க பெருஞ்சித்தனாரின் தமிழ் வாழ்த்து அதுக்கப்புறம் என்னென்ன எழுதியிருக்காங்கன்னு அதிலே பார்த்துக்கோங்க நல்லா கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க அவங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் முடிவுரை அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இயல் நாலு ஒரு குழந்தையை தூக்கவும் கீழே விழுந்த ஒரு தேநீர் கோப்பையை எடுக்கவும் மென்பொருள் அக்கறை கொள்ளுமா வெறும் வணிகத்துடன் நின்று விடுமா அக்கருத்துக்களை ஒட்டி செயற்கை நுண்ணறிவின் எதிர்கால வெளிப்பாடுகள் பற்றி ஒரு கட்டுரை எதுக்க அப்படி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதோட இது தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இயல் நாலு இது வந்து ரொம்ப கிளியராகவே தெரியல சாரி ஸோ இதோட அவ்வளோதான் நம்மளது முடிஞ்சிச்சு ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்களாம் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க ஆல் த பெ